Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es weiter mit dem ersten Thessalonischer Brief, mit dem zweiten Teil des fünften Kapitels. Fangen wir mit Vers 11 an. Ja, äh, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Und das, das ist, warum es so wichtig ist, dass wir in eine Gemeinde gehen, körperlich in die mhm. Kirche gehen, weil wir müssen einander ermahnen und einander erbauen. Und, und so viele Leute, sie hören Predigte auf dem Internet zu, mhm aber sie treffen niemals mit anderen Gläubigen. Ja. Uh, Seele gewinnen zu gehen oder uh, uh, einen Gottesdienst ja. uh, zu genießen. Und sie finden vielleicht die Predigten toll. Ja, Amen. Und mhm. harte Predigten. Aber uh, wir leben nicht für uns selbst. Wir leben nicht dafür, mhm. dass wir einfach nur uh, immer etwas bekommen, sondern wir sollten auch geben. Wir sollten andere mhm. mahnen, andere erbauen. Das geht aber nur, wie schon sagt, wenn wir uns treffen, wenn wir eine Gemeinde haben. Ja, wir müssen versammeln, damit wir einander ermahnen können und erbauen können. Ja. Mhm. Und ähm, Kontakt mit anderen Leuten haben, ja, Gemeinschaft mit anderen äh, Brüdern in Christus haben. Mhm. Und im Vers 12, äh, Vers 12, die Bibel sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, erkennt diejenigen an, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Mhm. Und wir müssen auch da sein, das zu machen. Wie können wir erkennen, die, die Leute, die uns predigen, an, wenn wir sie niemals ähm, gekannt haben? Ja, oder, oder, oder? Es, gibt, es gibt zum Beispiel diese, was mir gerade einfällt, ist diese Global Video Church. Mhm. Gibt es in Deutschland. Äh, ist einfach eine Online-Kirche. Mhm. Aber wer ist dann der Vorsteher? Wen gibt es da anzuerkennen? Mhm. Und ähm, es, es ist nicht gut, äh, nur in Hauskreise zu gehen. Mhm. Und ich glaube, bei vielen Christen dreht sich ihr, ihr geistliches Leben um ihren Hauskreis. Mhm. Und nicht um die eigentliche Gemeinde, die von Gott eingesetzt ist. Aber in einem Hauskreis, da gibt es keine Struktur mit einem Pastor, mit, äh, mit anderen Ämtern, mit denjenigen, die eben vorstehen, die wir anerkennen könnten überhaupt. Mhm. Und viele Leute würden sagen, ja, gut, aber es gibt keine gute Gemeinde in, in, in meinem Gebiet oder sowas. Aber man sollte aussuchen, die beste Gemeinde, die er findet. Ja, richtig. Und, ja. und, und vielleicht ist das nicht sehr gut, aber you know, man muss ja. irgendwo hingehen und, und, mhm. und das Beste suchen, was er finden ja. kann. Und wenn es wirklich keine Gemeinde gibt, mhm. Um, muss man wenigstens mit anderen Leuten treffen, die, die Christen ja. sind, andere Christen finden, damit man ein bisschen um, Gemeinschaft, Gemeinschaft bekommt. Und dann ist natürlich ein Hauskreis eine gute Idee, wenn man wirklich keine Gemeinde findet. Das ist keine schlechte Sache. Aber, aber, aber Leute in den Vereinigten <lacht> Staaten sagen, dass oh, es gibt keine gute Gemeinde. Sie, sie, sie wohnen in einem ein Staat mit 5 Millionen Leuten ja. und es gibt um, mehr als 100 Baptistengemeinden und, und sie sagen, oh, ich kann nicht eine ein gute Gemeinde finden. Das Wenn man in Deutschland eine, eine gute Gemeinde finden kann, dann kann man in den USA auch eine gute Gemeinde finden. Und es ist viel schwerer in Deutschland. Ja. Und vielleicht muss man ein bisschen weitergehen, mhm. aber es gibt Gemeinden in Deutschland, die, die man ähm, besuchen kann. Und, und you know, vielleicht, wenn es sehr weit ist, kann man nicht dreimal in der Woche ja. gehen, aber wenigstens ein paar Mal in einem Monat kann er äh, die, die Pilgrimage machen, oder? 
<lacht> Richtig. Wie sagt man Pilgrimage auf die, Deutsch? Die Pilgerreise, die, die, die Wallfahrt. <lacht> ich ich kenne jemanden in Rumänien, der, der fliegt zur Kirche. Mhm. Ich meine, wenn er zur Kirche fliegen kann, bitte, dann, dann kannst du drei Stunden zur Kirche well, fahren. Ich, ich respektiere das. Uh, you know, Leute haben ihre Prioritäten. Ja. Und uh, das sollte uns sehr wichtig sein, in der Gemeinde körperlich zu sein, mhm. uh, damit wir lernen können und uh, Gemeinschaft bekommen können, aber auch, dass wir andere Leute dienen können und, und dass wir ein anderer ermahnen und erbauen mhm. können, mhm. oder? Richtig. Und ähm, ich denke, viele sind auch einfach verwöhnt ähm, von guten Predigten, von guten NIFB-Predigten und gehen aber nicht in die Gemeinde und denken, oh, das, das reicht aus. Aber sie bekommen nie wirklich die 1 zu 1 Zurechtweisung, mhm. die sie vielleicht nötig haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber wir sollen nicht richten. Wir sollen niemanden richten. Aber es ist wichtig zu richten. Weil es, es heißt ja hier, die an euch arbeiten und euch dem Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also sie, sie tun ein, ein, ein gutes Werk an dir, wenn sie dich zurechtweisen. Wir sollten sie in Liebe achten. Das ist... Ähm zu richten, zu urteilen, das, das, das kann nötig sein. Das hat nicht unbedingt mhm. was, das muss, muss nicht unbedingt äh, negativ sein, beleidigend, sondern das ist manchmal nötig. Sondern hilfreich. Ja, mhm. ja und, und das ist gut, wenn man eigentlich kennen, kennen kann, der Mann, der ihnen predigt. Ja. Weil es gibt so viele fal falsche Lehrer, falsche Propheten mhm. auf dem Computer und, und man weiß nicht, wie sie sind im In ihrem echten Leben. Leben, oder? Ja, richtig. Ja. Es ist besser, wenn man eigentlich diese Leute anerkennen kann, oder? Mhm. Die, die uns lehren oder mhm. die uns predigen. Genau. Um, lebt im Frieden miteinander, sagt es am Ende, Vers 13. Achtet sie umso mehr in Liebe, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Miteinander! Ja. Wie können wir im Frieden miteinander leben, wenn wir äh, gar nicht miteinander leben? <lacht> wir, äh, und, und mit all die Technologie mhm. in ähm, 2022, äh, manche Leute, sie sprechen nicht mit Leuten im ja. echten Leben für ja. Tage oder, oder Wochen lang. Ja, ja das ist nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung. Ja, wir, wir, wir brauchen andere Leute. Ja, absolut. Uh, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Schon wieder. Das ist, was wir für andere Leute tun ja. in der Gemeinde. Ja. Wir verwarnen die Unordentlichen, wir trösten die Kleinmütigen, wir, wir nehmen uh, die, Sch uh, die Schwachen an. Mhm. Ja. Seit langem nicht genommen. Wir sind äh, da nicht nur zu erhalten, sondern auch etwas zu geben. Richtig. Ein Segen zu sein, zu anderen. Zu geben. Mhm. Mhm. Ähm, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Und wenn wir im Kontakt sind mit, mit, die, die gleich, mit den gleichen Leuten jede Woche ja. und wir, wir verbringen viel Zeit mit Leuten in der Gemeinde Woche nach Woche, dann wird es Konflikte geben. Es wird Probleme ja, geben, weil, weil wir sind alle Sünder. Und die Bibel sagt, dass you know, wenn, wenn jemand uns böse tut, sollten wir das nicht mit Börsen vergilten. Ja. Und manche Leute benutzen das als eine Entschuldigung, in die Gemeinde gar nicht zu kommen. Weil, oh, jemand, vor 20 Jahren <lacht> hat jemand in der Gemeinde mir wehgetan oder, ja. oder mich beleidigt ja. oder, oder sowas. Und, und darum gehe ich nicht dorthin. Aber das, das ist das Leben, das wird passieren. Richtig. Leute werden uns Böses tun, nicht nur aus in der Welt, sondern in der Gemeinde auch, ja. weil die Leute in der Gemeinde sind nicht perfekt, sie sind nicht 
sündelos. Mhm. Sie sind Christen wie uns mhm. und, und ähm, es wird Probleme geben. Mhm. Und es ist ein ziemlich unchristliches Verhalten, äh, Böses mit Bösem zu vergelten. Wir sollten einfach über Verfehlungen anderen wegsehen können und einfach, auch wenn sich jemand nicht entschuldigt, vielleicht einfach vergeben und mhm. versuchen es zu vergessen. Die, die Rache gehört dem Herrn. Ja. Wir müssen es nicht immer äh, selbst korrigieren mhm. oder, oder eine große Sache darüber machen. Mhm. Äh, manchmal können wir einfach es in, ignorieren, wenn ja. Leute uns uns äh, Börse tun und, und... Und ich denke, dieselben Leute, die, ähm, die dann sagen, ach, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, das sind nur Heuchler, das sind dieselben, die wahrscheinlich sagen, ach, die Gemeinde ist so lieblos, so wenig Nächstenliebe, aber vielleicht sollte man erstmal selbst Nächstenliebe üben. Mhm. Vielleicht sollte man selbst anderen Vergebung zeigen, äh, bevor man sich über andere aufregt. Und, ähm, ja, und sie sagen, dass es so viele Heuchler in, in der Gemeinde gibt, aber es gibt so viele Heuchler in dieser Welt. Ja. Es ist nicht die Gemeinde, es ist die Welt. Ja, und, und vor, vor allem, wenn wir Seelen gewinnen gehen, und Leute sagen, ach, es sind so viele Heuchler in den Kirchen, die will mit Kirchen nichts zu tun haben. Das sind dieselben Leute, die sagen, dass man ein guter Mensch sein muss, um in den Himmel zu kommen. Und dass sie werden gehen, weil sie so gut sind. Ich meine, das ist heute <lacht> Weil sie Sünder sind. Ja. Und sie, sie benehmen sich aus, ob sie so perfekt sind. Und oh ja, ich gehe in den Himmel, weil ich das und dies getan habe. Aber ja. ähm, es gibt Heuchler in der Gemeinde, weil es gibt Heuchler in diesem, dieser Welt, weil... Wir sind alle Sünder. Das ist einfach die und Realität fertig. Mensch, es ist nicht, dass Christen so sind, es ja. ist, dass Menschen so sind. Ja. Ja. Aber soll das, dass wir in die Gemeinde nicht gehen, weil you know, die Leute dort sind nicht perfekt und mhm. in fünf Jahren ein paar Mal etwas schlecht zu uns passiert mhm. ist, das ist das Leben. So mhm. ist das Leben, oder? Richtig, ja. <lacht> sowohl trachtet nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Der Vers, der mir einfällt, ist, ähm, so lasst uns nun an, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens. Mhm. Ja. Und, und, und viele Leute machen das Gegenteil. Sie, sie ähm, sind netter zu Leuten außerhalb der Gemeinde und dann in der Gemeinde ähm, sie, sie glauben, dass alle Leute müssen perfekt sein und wenn sie einen Fehler machen, sie mhm. You know, sie werden sehr wütend werden und, und uh, aufhören, in die Gemeinde zu kommen. Aber you know, uh, außerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde sollen Christen vergeben. Ja. Das ist sehr wichtig in unser uh, christliches Leben, dass wir, dass wir Leute sind, die vergeben mhm. einander und, und die nicht immer uh, Rache suchen mhm. müssen. Oder? So, am, am nächsten haben wir alle diese sehr kurzen Befehle. Mhm. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Und diese kurzen Befehle, sie, sie sehen sehr einfach aus. Mhm. Und sie sind gar nicht kompliziert. Mhm. Aber sie sind wirklich der Schlüssel uh, des christlichen Lebens. Mhm. Und viele Leute su suchen ein, einen Königsweg mhm. oder, oder eine Wunderwaffe, die alle ihre Probleme lösen ja, ja. wird in, in, in ihrem Leben. Dass, dass, uh, you know, sie werden einen Predigt zuhören, das ihnen alles erklären wird. Aber in Realität das christliche Leben ist nicht kompliziert, aber es ist schwer, hm. aber es ist einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil du? Es sind natürlich diese kleinen Befehle, die sind praktisch, die sind super auswendig zu lernen. Und es ist an sich nicht irgendwie ein Rätsel, wie kann ich Erfolg, ein erfolgreiches Leben haben als Christ. Es ist kein Rätsel, das steht hier Gottes Wille, das ist, was wir mhm. tun sollen. Aber nicht alles davon ist natürlich leicht umzusetzen. Zum Beispiel in allem dankbar zu sein, das ist nicht leicht. In jeder Situation dankbar zu sein. Und wie viele Leute wirklich machen das? Ja. Wie viele Leute sind, you know, fro freuen sich alle Zeit? Mhm. So, uh, es ist sehr schwer, das eigentlich zu machen, aber nicht schwer zu verstehen. 
was wir machen sollen. Richtig. Wie können wir Erfolg haben im christlichen Leben? Lese, lese die Bibel. Ja. Geh in die Gemeinde. Bete dem Herrn. Gesellen. Freut euch alle Zeit. Geh selig gewinnen. Seid in allem dankbar. Ja. Nicht schwer zu verstehen, aber sehr schwer zu tun. Du musst nicht zum Griechischen zurückgehen, um das zu verstehen. Ja, genau. Und, und, und das christliche Leben ist Arbeit. Mhm. Es ist schwer, es ja. ist Arbeit. Und, aber wir wissen, was wir machen sollten. Ja. Wir machen es nicht immer, aber wir wissen, was wir machen sollten, oder? Ja. Uh, freut euch alle Zeit. Ja, Leute, die, die, die immer traurig sind ja. und, und immer pessimistisch sind, ja. das ist nicht gut. Ja. Wir, wir sollten uns freuen. Uh, ich weiß genau nicht, ich weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt, aber die, die, die Bibel sagt, dass um, you know, heute ist der Tag, der den der Herr gemacht hat. Oh, und wir werden ja. in, in dem äh, uns wir, freuen und, wir werden uns in ihm freuen. und fröhlich ja. sein, oder? Richtig, ja, ja. Das ist richtig. <lacht> Nicht eine gute Übersetzung, aber du, du verstehst, ich, ich, was ich sage. Das war fast genau die Schlachter 2000 Übersetzung. Okay. <lacht> ja, I mean, you know, es ist so viel in unserem Leben, für denen wir dankbar sein sollten. Absolut, ja. Und, und you know, wir sollten uns freuen. Wir können uns freuen über das Frühstück, das wir essen. Wir können uns freuen über, mhm. <lacht> über, über kleine Dinge. Ähm. Und es gibt viele Leute, die es schlimmer wie uns haben, oder? Ja, definitiv. Ähm, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir wissen den Wille Gottes. Mhm. Und so viele Leute sagen, oh, ich, ich wünschte mir, dass ich, ich, ich wusste, was den, der, der Wille Gottes ist. Aber ja. es gibt so viele Versen in der Bibel, die uns bloß sagen, was mhm. der Wille Gottes ist, oder? Absolut. Und Leute fragen immer nach dem, nach dem speziellen Willen Gottes, irgendwie was Besonderes. Mhm. Aber wenn man nicht anfängt... Den, den eindeutigen Willen Gottes, zum Beispiel äh, seid in allem dankbar, wenn man nicht anfängt, das umzusetzen, dann wird man auch nicht irgendwas Spezielles von Gott empfangen. Es gibt auch den Vers, ähm, schon, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar sein Gräuel. Mhm. Ich meine, wenn du noch nicht mehr auf das hören willst, was Gott eindeutig sagt in seinem Wort, dann wird Gott vielleicht nicht auf dein Gebet hören. Mhm. Dann wird es ein Gräuel sein. Well, wir sollten uns darüber sorgen, was wir wissen und nicht so viel sorgen, über was wir nicht ja. wissen. Ja. Wir ja. wissen so viel. Wir haben so viele Informationen hier ja. in unserem Hand. You know, wir sollten uns da, darum kümmern, mhm. damit kommen, oder? Ja, mein, ja. Um, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Und als Christen, wir haben alle den Heiligen Geist in uns, mhm. aber es ist möglich, den Heiligen Geist zu dämpfen und im Fleisch zu wandeln. Mhm. Und, und viele Leute sagen, oh, dieser Kerl, er, ich glaube nicht, dass er gerettet ist, weil you know, er lebt er lebt ein weltliches Leben. Er lebt ein weltliches Leben. Aber das heißt nur, dass er im, im Fleisch wandelt. Ja. Vielleicht ist er nicht gerettet, aber es kann sein, dass er gerettet ist, mhm. aber dass er nur im Fleisch wandelt. Und ja, er hat den Heiligen Geist, mhm. aber er dämpft den Heiligen Geist. Und ich finde, das, das ist ein super eindeutiger Vers, der uns eben zeigt, dass es sehr wohl von uns abhängt, ob wir äh, im Geist wandeln oder nicht. Weil Leute gerne behaupten, das ist automatisch, die Werke kommen automatisch, wenn du gerettet bist. Aber mhm. wenn wir den Geist dämpfen können, wenn wir die Fähigkeit haben, den Geist zu dämpfen oder eben zuzulassen, dass wir im Geist wandeln, äh, dann ist es nicht automatisch. Wo wir, wir, wenn alle diese guten Werke sind automatisch für Leute, die gerettet sind, dann warum kenne ich so wenig Leute, die viele gute Werke für den Herrn machen? <lacht> ja. Es gibt Millionen von Leuten, die gerettet sind ja. und sehr wenig von den Herrn tun. 
wo sind, wo, wo liegen ja. eigentlich all diese automatischen Werke für den ja. Herrn? Wie, wie, wie kann Gott all das Leid in der Welt zulassen? Aber es sind Christen, die halt im Fleisch wandeln. Genau. Und, das uh, von uns ab. Den Geist dämpft nicht. So, mhm. Unterdrücke den Geist nicht. Ja. Oder lösche den Geist nicht, oder? Ja, ich, ich, ich denke, das ist ein gutes Bild mit dem Löschen, weil wenn wir ja, wirklich im Geist wandeln... Ähm, es ist wie ein Feuer in uns. Es ist wie ein Feuer... Genau, und wir sollen das Feuer eben nicht löschen, wir sollen es nicht... Mhm. Und, und Jeremia mhm. im Alten Testament hat gesagt, dass das Wort Gottes in ihm war wie ein Feuer in ihm. Mhm. Und er, er musste uh, das Wort predigen. Ja. Aber viele von uns als Christen so fühlen, aber dann ist es möglich, das zu dämpfen oder das zu löschen. Ja, weil sie zum Beispiel Angst haben, Angst vor was andere denken könnten. In uns selbst oder es in, ein, in andere Leute zu löschen. Hm. Und <lacht> ich erinnere mich daran, als ich vielleicht 17, 18 Jahre alt war und äh, ich, ich wollte sehr viel für den Her Herrn tun hm. und, und ich, ich habe viele Energie gehabt hm. und sowas. Und dieser andere Reifer Christen würde sagen, ja, ja, du bist so, nur weil du, you know, du jung bist und, und du wirst lernen, dass das nicht klappt ja. und, 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 und später wirst du ein bisschen beruhen mhm. und, und <lacht> verstehst du? Ja, absolut. Und es ist schade, wenn ältere Leute den Geist von, von jungen Leuten dämpfen. Mhm. Also es geht natürlich vor allem um, um den Heiligen Geist, der in uns lebt als Christen. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, wenn, wenn jemand, ein junger Christ, in eine Gemeinde geht, in der es vielleicht keinen Seelengewinn gibt, eine, eine gute Gemeinde gefunden hat in Deutschland, die aber ein bisschen tot ist, dann sollte der nicht verachtet werden, weil er so einen Eifer hat, mhm. Seelengewinn zu gehen, sondern mhm. der Pastor sollte die Demut haben. Das ist genau, sich, was ich sage. Ja, ja. Mhm. Sich einzugestehen, da ist jemand, der will was machen, das ist großartig. Mhm. <lacht> Ja, der, äh, den Geist dämpft nicht, nicht in, in dich selbst und nicht in andere Leute. Ja. Mhm. Dämpfe den Geist nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich daran, ähm, was, was Paulus gesagt hat in 1. Korinther Kapitel 1. Mhm. Ähm, er sagt in Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Mhm. Die Torheit der Verkündigung. Mhm. Und die Welt, sie, sie, sie schauen uns an in, in einer biblischen Gemeinde, sie, sie, sie schauen ähm, das Predigen an und mhm. Sie glauben, dass es, sie finden es Torheit, oder? Mhm. Aber die Bibel sagt, dass Gott benutzt diese Torheit, Leute zu retten und, und Leben zu ändern mhm. und sowas. Und die Bibel sagt, dass wir die Weissagung nicht verachten sollten. Ja. Und, und die, die ungeretteten Leute, sie werden es verachten, oder? Mhm. Aber, aber wir mhm. sollten Respekt dafür haben. Ja. Mhm. Und vielleicht sollten wir den Begriff Weissagung erklären, weil ich denke, die meisten Leute denken bei Weissagung eher irgendwie an Weissager im esoterischen Sinn, die irgendwie mit einer Glaskugel die Zukunft voraussagen. Aber Weissagung oder Prophezeiung im biblischen Sinn ist einfach, Gottes Wort zu verkündigen, oder? Mhm. Genau. Und, aber, aber viele Leute, sie, sie, sie denken, dass es ist immer eine Prädiktion ist. Hm. Ist das ein Wort auf Deutsch? Ja, ein, 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 <lacht> eine, eine Vorhersage. Eine Vorhersage, ja. dass man muss... Die, uh, die Futur. Die Zukunft. Die Zukunft. <lacht> well, uh, welche Sprache sprachen wir heute? Uh, El Futuro? Ja, um, yeah, da, 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 dass, dass man in Zukunft um, offenbaren muss. Ja. Natürlich haben das Propheten im Alten Testament gemacht, teilweise. Aber das haben sie gemacht, weil das ein Teil von Wort Gottes ist. Aber mhm. man kann auch viele Beispiele geben 
wo Weissagung ja. ist, ist nur das Wort Gott zu verkündigen. Ja. Um, zum Beispiel, you know, ich, ich denke an ein Vers auf Englisch, aber im Sprüche ja. Kapitel 31, uh, uh, willst du das, um, oh, das, das willst du mal gucken im, im, uh, Schlag, in der Schlag der Bibel? Mhm. Um, You know, er sagt, dass das ist uh, auf Englisch die Prophecy, die oh, okay. Weissagung, dass seine Mutter ihn beigebracht hat und es hat nichts mit, mit dem Zukunft zu tun. Ja, in der Schlachter sagt es uh, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Ja, genau. Oh, es, es ist genau Lehre, aber ja. um, man könnte das auch Weissagung nennen, ja. wie man es im King James Bible in Englisch mhm. um, so nennt. Ja. Das ist das Wort, das im, in der englischen Bibel benutzt wird. Und manche Leute, sie glauben, dass Weissagung muss etwas über die Zukunft sein, aber das ist nicht wahr. Mhm. In der Bibel, diese Wörter bedeuten einfach predigen, verkündigen. Mhm. Und das kann, es kann sein, dass es mit der Zukunft zu tun hat. Ja. Mhm. You know, zum Beispiel um, das Buch Offenbarung hat, hat viel mit dem Zukunft zu tun. Und wenn man das predigt, sagt man etwas über die Zukunft. Aber ja. you know, de, de, wenn man die alten Testamenten Propheten wie um, Jesaja, Ezekiel, Jeremia, sie, mehr von was sie gepredigt haben, war für die Leute, die 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 damals gelebt haben. Genau. Ja. Mhm. Ein bisschen ich, über die Zukunft, aber mehr für jetzt in, ja. in Gegenwart. Oder? Richtig. Mhm. Ich denke, als Christen können wir auch äh, dazu nur eigene Weissagung zu verachten, wenn wir, ich, ich, ich denke, an Prediger, die, die viel zum Griechischen zurückgehen, mhm. die ähm, sich, selbst, ähm, sich selbst aufbauen, sich selbst erheben, sind so schlau, können dann dauernd zum Griechischen zurückgehen, obwohl sie vielleicht gar nicht wirklich Griechisch können. Aber Leute sagen dann, siehst du, der ist so schlau und und die Weisungen sagen, verachten sie nicht. Aber jemand, der vielleicht nicht so schlau scheint, der wird verachtet. Mhm. Was komplett falsch ist, weil die Prediger, die an Dauern zum Griechischen zurückgehen, die nutzen die Weisheit dieser Welt. Mhm. Äh, und erscheinen eben dadurch schlau. Aber wir sollten eben Ja, es, es kann sein, dass es einen Prediger gibt, der nicht sehr schlau in, in den Augen dieser Welt ist ja. oder, oder nicht sehr gebildet oder sowas, ja, das ich. aber er liebt den Herrn, ja. er, er weiß, was die Bibel sagt, er kennt die Bibel wohl. Er kann sehr gut benutzt werden. Gott kann diesen Kerl benutzen, vielleicht mehr als andere Leute, die, die, die sehr, viel, sehr gebildet sind oder... Ja, richtig. Oder? Ja, das wollte ich sagen so ungefähr. Mhm. So, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, sollten wir es nicht verachten. Und, und, und nicht denken, oh, you know, uh, diese Predigt war nicht sehr spannend oder uh, dieser Prediger ist nicht so klug wie dieser andere Prediger. Mhm. Wir, wir sollten uns einfach freuen, dass das Wort Gottes treu gepredigt wird. Ja. Und, und wenn was er sagt, wahr ist und wenn es das Wort Gottes ist, was er predigt, sollen wir Respekt dafür haben. Und so auch, das respektieren. Ja. Und Oder? auch unser eigenes Leben anwenden. Und mhm. ja. Amen. <lacht> um, prüft alles, das Gute behaltet. So, you know, wir sollten nicht alles akzeptieren, was gepredigt ist, aber um, wir sollten Respekt dafür haben, wenn es das Wort Gottes ist und wir sollten alles prüfen, mhm. das Gute behalten. Genau, und wir, wir können nur alles prüfen, wenn wir selbst die Bibel lesen. Mhm. Wir müssen selbst... Äh, Sonst wie wissen wir, ob es mehr wahr oder nicht ist. Wir müssen selbst reife Christen werden und, und eine gute Gemeinde wird dafür sorgen, dass, dass äh, reife Christen herangebildet werden, mhm. die selbst die Bibel lesen. Ja, genau. Und, und haltet euch... Oh, Yes. Noch was? Nee, das, das war's zu dem Vers. Ent, enthaltet euch des, des Bösen in jeglicher Gestalt. Aber ich denke, wenn es hier heißt Gestalt, äh, ist das Böse in jeglicher Gestalt einfach das Böse in jeglicher Form, auch wenn es nur nach Bösem aussieht. Mhm. Natürlich gibt es ähm, sozusagen eindeutige Sünden, 
okay, wir sollen niemanden umbringen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen. Nicht okay. erbrechen. Ja, das, das, da würden alle Christen zustimmen. Mhm. Aber wir sollen uns auch fernhalten von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Also natürlich könnte ich sagen, okay, ich gehe jetzt hier in diese Bar, aber ich gehe nicht in die Bar, um Alkohol zu trinken, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Mhm. Aber das, okay, du trinkst keinen Alkohol, gut. Du verkündest das Evangelium, das ist eine gute Sache. Aber das Ding ist, andere werden denken, Moment mal, der, geht in die, in, der hat ein Alkoholproblem. Ja, der, war, der warum ist, ist er in der Kneipe? Ja, und was hat er da zu suchen? Ich habe gedacht, dass er so ein, ein ernster Christ sei. Ja, auch, auch wenn er vielleicht gar nicht Alkohol trinkt, auch wenn er vielleicht noch nicht mal äh, den Alkohol anguckt, weil wir noch nicht mal auf den Wein schauen sollen, aber... Oder Odul's trinkt. Odul, uh, diese diese Nierbier. Diese, diese Bier ohne Alkohol. <lacht> also, ja. Es heißt auf Englisch Near Beer. Oh, okay. Nigh Beer. Okay. <lacht> Fast Beer. <Ja. lacht> da, da, ja. so, so nennt man es auf Englisch. Ja, natürlich könnte man sagen, okay, ich, ich trinke Alkohol, das, alkoholfreies Bier. Mhm. Aber du wirst Aber anderen. Warum? Ja, wo, wozu? Es schmeckt sowieso eklig. Also, wozu? <lacht> Und du wirst anderen einen, einen Stolperstein in den Weg legen. Mhm. Und das sollten wir nicht tun. Und äh, fernhalten von dem Bösen jeglicher Gestalt, auch, auch wenn es nur well, ich, ja, ich glaube, dass, aussieht. Ich glaube, dass ja. Vers 22 geht zusammen mit 23, weil hm. er will, dass wir heilig leben. Hm. Und wir sollten uns ähm, des Bösen in jeglicher Gestalt enthalten, damit wir heilig sein ja. können. Um, im Geist, in der Seele, im Leib, dass, dass alles über uns heilig wird. Das, das ist, was er will für uns. Mhm. Um, Vers 23 sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde untadelig bewahrt auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus hin. Mhm. Mhm. Und wenn er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch, heilige euch, da, das ist ein äh, dritte Person Imperativ, ja. dieser Verb ähm, heilige. Mhm. Das heißt, lass ihn euch heiligen. Mhm. Oder er will, dass er, er euch heiligt. Ja, ich meine, Paulus drückt hier den Wunsch aus, dass, dass Gott uns heiligt. Ja, und genau. Und, und grammatische, das grammatische Wort für das um, in, in, wenn man Griechisch liest, ist optativ. Ja. Mhm. Diese, diese uh, Verb ist, ist ein Wunsch. Mhm. Ja. Es passiert nicht automatisch. Ja. Weil er, er sagt in, in, in Vers 24, treu ist er, der euch beruht. Er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Er wird sein Teil tun. Mhm. Aber es ist nicht automatisch, dass wir ihn das lassen oder das passiert, weil wir den Geist dämpfen Richtig. können. Richtig. Und das wird eben auch im selben Kapitel gesagt, Professor vorher. Ja, wir können den Geist dämpfen <lacht> und er wird es auch tun. Ja. Er ist bereit, das zu tun. Er kann das tun. Er will das tun. Ja. Aber wir müssen kooperativ sein. Und diese kalvinistische Leute, die sagen, dass oh, you know, er macht, was er will und <lacht> man, man Schau diese Welt an. Mhm. Es ist voller aller Art von bösen Sachen und, und von schwachen Christen. Mhm. Warum? Weil wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und, und obwohl wir gerettet sind, obwohl wir den Heiligen Geist in uns haben, sind wir nicht perfekt und wir, wir, wir dämpfen den Geist. Richtig. Und, you know, love. Es, es wäre so gut, wenn wir uns heiligen würde und, und wir sollten ähm, das als Ziel haben. Mhm. Aber es wird Arbeit sein und, und man kann nicht sagen, oh, wenn man wirklich gerettet ist, passiert das alles automatisch, mhm. weil er gesagt hat, dass er das tun wird. Ja, mhm. er wird das tun, aber wir müssen das, das lassen. Wir, wir müssen mhm. auch teilnehmen. Ja, wie du meinst, er wird seinen Teil tun. Gott ist treu. Aber wir mhm. sind halt untreu. Wir sind nicht immer treu. Genau. Wir tun nicht immer unseren Teil. Und wenn Gott wirklich, wie Calvinisten meinen, immer, immer einfach seinen Willen durchsetzt, komme, was wolle, dann würde niemand Ehebruch begehen, mhm. weil wir uns äh, 
was der Wille Gottes ist, unsere Heiligung, dass wir uns von der Unzucht fernhalten und dann würde niemand lügen, wir waren alle mhm. perfekt, super. Ja, und so, sonst hätte er sagen können, er selbst aber, der Gott des Friedens, wird euch heiligen. Aber das hat er nicht gesagt. Er, er hat ja. nicht ein indikatives Verb benutzt, ja. sondern ein optatives Verb es, benutzt. Es ist keine, keine Feststellung in dem Vers, sondern es ist ein Wunsch. Das ist genau. Er heilige euch. Ja. Nicht er wird euch heiligen, ja. sondern er heilige euch. You know, uh, Gott heilige euch. Mhm. Das ist ein Wunsch. Mhm. Warum ist es ein Wunsch? Weil es nicht passi immer passiert. Es ja. ist nicht automatisch. Verstehst du? Absolut, ja. ja. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, weil es, es gibt manche Christen und ich hatte vor ein paar Jahren auch so diese Vorstellung, okay, wenn man Christ ist, dann ist man gerettet durch den Glauben, aber dann wollen wir auch anfangen, die Gebote zu halten, um ein besserer Christ zu werden. Aber das ist eigentlich falsch, weil wir werden nicht dadurch ein besserer Christ, indem wir die Gebote halten und selbst anstrengen, die Gebote zu halten, sondern indem mhm. wir im Geist wandeln, dann wird der Geist die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen. Mhm. Und deswegen ist dann eben Gott, der uns heiligt. Aber wir müssen eben genau. unseren Teil tun im Geist wandeln, äh, dem, dem Geist Raum geben. Ja, bei Bibel beten, lesen. Ja. Bibel lesen, äh, äh, geistliche Lieder singen mhm. und mit dem Herrn wandeln und nicht den Geist dämpfen. Und ja, dann, dann wird das alles passieren. Nicht, nicht nur, dass wir werden versuchen, alle die Gebote zu tun. Das sollten wir auch. You know, wir sollten die, die Bewohne des, des Christus äh, machen, aber mhm. das, das reicht nicht. Mhm. Wir müssen, ähm, Gott muss es, es tun ja. in unserem Leben. Richtig, ja. Wir müssen mit ihm wandern und, und zu ihm beten. Und, you know, er ist treu, er wird sein Teil tun, aber wir müssen auch teilnehmen. Mhm. Genau. Mhm. Uh, Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Und das kann man auch nicht uh, durch dem Internet tun. <lacht> da, da, das heißt, dass wir you know, körperlich zusammen mit anderen Christen sein sollten. Ja. In, in einer uh, Gemeinde. Mit dem heiligen Zoom-Kuss. Das geht nicht über so. <lacht> <lacht> ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Heiligen Brüdern vorgelesen wird. Das heißt nur gerettete Brüder. Weil, ja. weil wir, sind, wir sind alle, alle uns, alle wir, die äh, gerettet sind, wir sind Heiliger, weil wir gerettet sind. Ja. Wir sind ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Aber er will, dass wir auch heilig leben. Richtig. Ja. Ich, ich, ich bin ein Heiliger, weil ich gerettet bin und alle meine Sünde sind, sind weg gewascht, mhm. aber ich, ich habe auch dem, dem Fleisch und, und mhm. es ist ein Konflikt zwischen Fleisch und Geist ja. und ähm, obwohl ich ein Heiliger bin, muss ich auch heilig leben und das, das ist Arbeit. Mhm. Das, das heißt, jeden Tag muss ich der, den Kreuz aufheben mhm. und, und und nach Jesus machen. waren dann, ja. genau. Und, und das passiert jeden Tag. Und was Nicht du auch, ja, genau. Was du vorher meintest zu mir, ähm, wir sind Heilige de Jure, aber nicht unbedingt de facto. Mhm. Also rechtlich gesehen in den Augen Gottes sind wir gerechtfertigt, wir sind, ähm, wir sind Heilige, mhm. aber natürlich wandeln wir nicht immer unbedingt als Heilige, mhm. de facto. Aber tief in unserem Herzen sind wir Heilige, weil... Da, da, you know, das neue Wir, ja. oder da, 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 der neue Mensch ja. ist heilig, ja. aber der Fleisch nicht. Um, so, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. So, das, das war's für erste Thessalonicher Brief. <lacht>